Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Saya akan tes DC to DC bak konverter seperti ini. Jenis modul ini banyak di pasaran, dan saya sarankan bila kalian ingin membeli, cari yang potensiometernya ada dua buah. Satu sebagai pengatur tegangan, dan satunya lagi pengatur arus. Modul ini sanggup 5 ampere, nanti sama-sama kita buktikan. Jadi dengan modul ini banyak fungsi, keterangannya juga jelas, kalian perhatikan. Ini saya beli karena menurut saya banyak kelebihannya, dan murah sekali sekitar Rp20.000 per piece. Jadi kelebihan modul ini, pertama sudah konstan arus dan konstan tegangan, atau biasa yang disebut dengan CC dan CV. Kedua sangat efisien sekitar 96%. Ketiga sudah mendeteksi over temperatur, over arus dan tegangan. Keempat multifungsi, misal sebagai charger atau regulator. Kelima sanggup 5 ampere kontinu. Terakhir tentunya harganya murah sekali. Oke kita praktek saja. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, seperti biasa, kemampuan modul, saya berpatokan pada besaran suhu pada modul ini. Saya cek pada suhu IC XL4015 nya, yang merupakan IC bug DC to DC. Nanti akan saya batasi sampai 60 atau 70 derajat Celcius, karena spesifikasinya bekerja dengan baik di bawah 85 derajat Celcius. Ini tegangan input dan ini tegangan output dan ini pengatur arus dan ini pengatur tegangan saya nyalakan inputnya dan tegangan input terbaca sekitar 10 volt pertama akan saya buktikan dahulu bahwa modul ini stabil saya atur tegangannya paling kecil dan arusnya juga saya atur paling kecil Output yang terbaca 1,33 volt, harusnya terbaca 1,25 volt, mungkin meter saya kurang presisi, tapi tidak apa-apa. Perhatikan tegangan outputnya pada saat tegangan input saya turunkan. Ya, tegangan input saya turunkan sampai 5 volt dan tegangan output tetap artinya modul ini sangat stabil mantap dan perhatikan besar suhunya lalu saya coba dengan beban seperti biasa tes beban saya menggunakan bulb 12 watt Perhatikan besar arus dan temperatur. Saya akan tes step per step. Oke, saya coba beri beban. Arus saya terbaca 500 mA dan tegangannya turun. Ini justru salah satu kelebihan dari modul ini karena besarnya arus dapat kita atur. Jadi bila besar arus lebih besar dari yang kita setting, maka tegangannya turun secara otomatis. Ditandai dengan LED indikator merah menyala. Oke, saya naikkan pengatur arus ya sampai indikator LED merah off. Pengatur arus saya putar ke kanan. Ya, sudah off LED merahnya dan arus terbaca 630 mA. Saya naikkan sedikit lagi arusnya. Lalu akan saya coba pada 1 ampere dahulu dengan cara saya naikkan tegangannya. Rupanya bebannya kurang, saya tambah dahulu bebannya. Oke, kita coba satu setengah ampere saja. Menurut saya modul ini memang sangat bagus sekali. Kenaikan suhunya lambat sekali. Dan setelah saya tunggu selama satu jam, 
suhunya pada XL terbaca sekitar 41 derajat lalu saya tambahkan bebannya kalian perhatikan sensor arus saya nyala jadi kita atur dahulu besarnya arus dan tegangan ini juga menunjukkan bahwa konstan current dan konstan tegangan berjalan normal Oke saya naikkan tegangan maupun arusnya dan hal ini saya lakukan sampai total selama tiga jam dengan besar suhu sekitar 64 derajat celcius dan pada arus mendekati tiga setengah ampere jadi menurut saya modul ini memang oke okay. saya rasa sanggup sampai 5 ampere karena suhu maksimum 85 derajat celcius tapi akan saya coba dahulu dengan kita tambahkan heatsink pada XL nya dengan beban yang sama perhatikan heatsink pasangannya kecil sekali sekitar 1 cm akan saya buat sendiri dengan heatsink transistor yang saya potong menjadi dua. dan setelah diberi heatsink dan saya diamkan selama satu jam dengan beban yang sama suhu terbaca sekitar 60 derajat ini menunjukkan hanya turun 5 derajat bila ditambah heatsink lalu saya coba naikkan sampai 4 ampere Ingat, bila kalian mencoba, kalian harus cek dahulu besar suhu pada semua komponen seperti ini. Sepertinya ini kelemahan dari modul ini, suhu pada kapasitor sepertinya lebih panas. Dan setelah saya diamkan selama satu jam, suhu terbaca 65 derajat. Tapi tidak saya lanjutkan sampai 5 ampere karena kapasitor inputnya terlalu panas. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan dengan percobaan ini. Jadi kesimpulan saya pribadi, modul ini dapat digunakan maksimum pada 3 ampere continue tanpa hatching. Bila kalian ingin menggunakan sampai 5 ampere, saya sarankan kalian gunakan kipas saja sebagai pendingin. Oke, saya matikan saja benar-benar semuanya panas. Oke, sekian praktek saya kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.